హలో అండి వెల్కమ్ టు దేవసేన ఫ్రమ్ బిజ్వాడ ఛానల్ మన మేనేజ్మెంటింగ్ అకౌంటింగ్ ఉద్దేశాలు ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ చెప్పుకుందాం మొట్టమొదట మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక వ్యాపార సంస్థ ఒక వ్యాపార సంస్థ ఒక పరిశ్రమ యొక్క లాభాలను పెంచి నష్టాలను తగ్గించి అదే ప్రధాన ఉద్దేశం ఆ పరిశ్రమ వ్యాపార లాభాలను పెంచి నష్టాలను తగ్గించగలిగే అంశాలను తీసుకురావటమే మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఇంకోటి ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్కు తగిన సమయంలో తగిన నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికి సరైన నివేదికలు ఇవ్వాలి ఈ రెండింటి మేనేజ్మెంటింగ్ అకౌంటింగ్ ఉద్దేశంతోనే మెయిన్గా ఇది చేస్తుంది అనమాట మేనేజ్మెంటింగ్ అకౌంటింగ్ ఉద్దేశాలు ఫస్ట్ది ప్రణాళికలను మరియు విధానాలను ఫస్ట్ పాయింట్ ప్రణాళికలను మరియు విధానాలను రూపొందించడం ప్లానింగ్ అండ్ పాలసీ ఫార్ములేషన్ అంటే ప్ర ఫస్ట్ ప్రణాళికలు తయారు చేయటానికి దానికి ప్రణాళిక తయారు చేయటమే ఫస్ట్ ప్రణాళిక తయారు చేసుకోవాలి లక్ష్యాన్ని దత్తాంశాన్ని తీసుకుని గత గత నివేదికల ఆధారంగా ఆర్థిక అంశాల ఆధారంగా ప్రణాళికలను తయారు చేసుకుని వాటి ఆధారంగా లక్ష్యాన్ని నిర్ధారించుకుని వాస్తవాలతో మదింపు చేసుకుని తగిన మేనేజ్మెంట్ విధానాలతో ముందుకెళ్ళాలన్నమాట అప్పుడు సంస్థ సామర్థ్యం పెరుగుత పెరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఒక పిక్నిక్కో ఒక ఎగ్జిబిషన్కో వెళ్తున్నారు ఎందుకంటే ప్లానింగ్ లేదు నాకు ప్లానింగ్ లేదు ప్రణాళిక లేదు దేనికైతే వెళ్తాను ఏదైనా ఖర్చు పెడతాను అని అంటారు కదా ఆ చిన్నదానికి ఒక వ్యక్తి ఒక ప్రణాళిక ద్వారా ఒక ప్లానింగ్ ద్వారా ఒక విధానాన్ని రూపొందించుకొని ఇంత తీసుకెళ్తాను బలానా దానికి వెళ్తాను ఒక పిక్నిక్ వెళ్తాం ఒక ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్తాం ఇంత కలెక్ట్ చేస్తున్నాం పది మంది దాని ఫస్ట్ ప్రణాళిక ప్లానింగ్ అది వ్యక్తి సంస్థలు కూడా అంతే సంస్థ కంపెనీ పరిశ్రమలు వ్యాపార సంస్థలు ముందు ప్రణాళికలు విధానాలు రూపొందించడంలో మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ ప్రధానమైన ఉద్దేశం లక్ష్యాలను లక్ష్యాలను గుర్తించి ఆ తర్వాత వాస్తవిక అంశాలను మదింపు చేసి వాటి యొక్క సంస్థను ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి సరైన ప్రణాళికలు మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ విధానాలను అనుసరించి సరైన ప్రకటన ప్రణాళికలు ప్లానింగ్ చేయటంలో ప్రధాన ఉద్దేశం మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ అని చెప్పవచ్చు సెకండ్ది కార్యాచరణ నియంత్రణకు ఉపయోగపడుతుంది ప్రామాణిక కాస్టింగ్ బడ్జెటింగ్ నియంత్రణ పద్ధతులు ఇలాంటి మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ పద్ధతుల ద్వారా సంస్థ యొక్క కార్యక్రమ కార్యకలాపాలను కార్యాచరణ నియంత్రణకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఏ విధంగా అంటే సంస్థలో ప్రతి విభాగాన్ని సెక్షన్లుగా డివైడ్ చేసి మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం సెక్షన్లుగా డివైడ్ చేసి వాటికి లక్ష్యాలను ఇవ్వటం జరుగుతుంది సెక్షన్ల గురించి వాటి లక్ష్యాలను ఇవ్వటం వల్ల వాటి వాస్తవిక యాక్చువల్ రిపోర్ట్ ఎంత వచ్చిందో వాటిని చూసుకుని లక్ష్యాలు యాక్చువల్ వాటి మధ్య విచలనాన్ని కనుక్కుంటారు కనుక్కుని ఈ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది నివారణ చర్యలు తీసుకుని మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ నివేదికల ద్వారా నివారణ చర్యలు తీసుకుని సమర్థవంతంగా సంస్థ ప్రయాణించడానికి మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ దోహదం చేస్తుంది మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ ఉద్దేశం కూడా ఇదే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కార్ షోరూమ్ ఉందండి కార్ షోరూమ్ అనగానే స్పేర్స్తో సెక్షను సర్వీసింగ్తో సెక్షను స్పా ఇలా సెక్షన్స్ పెట్టేస్తారు ఆ సెక్షను ఏ సెక్షన్కి ఆ సెక్షను లక్ష్యాన్ని పెడతారు దాని యొక్క వాస్తవ ఫలితాలను చూస్తారు ఆ రెండింటి యొక్క రెండింటిని మదింపు చేసుకుని విచలనాన్ని కనుక్కుంటారు ఇప్పుడు ఆ సెక్షన్లు పెట్టిన తర్వాత శాఖాధిపతులను నిర్ణయిస్తారు ఏ డిపార్ట్మెంటల్ హెడ్ ఆ డిపార్ట్మెంటల్ హెడ్గా నిర్మిస్తారు ఆ డిపార్ట్మెంటల్ హెడ్ ఏం చేస్తారంటే వీటిని మదింపు చేసి ఆయా నివేదికలను ఆయా కాలంలో వాటి సరైన కాలంలో తీసుకుని వాటిని మదింపు చేసి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి నివేదికలను తయారు చేస్తాడు ఆ నివేదికల్ని వీటన్నిటికీ కలిపి ఇలా సెక్షన్లు శాఖాధిపతులు అనుకున్నాం వీటన్నిటికి కలిపి మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ ప్రతి సంస్థకి ప్రతి పరిశ్రమకి ఒకళ్ళు ఉంటారు ఈ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ వా వీళ్ళందరికీ సమన్వయపరుస్తూ ఉంటారు అన్నమాట వీళ్ళందరూ మళ్ళీ ఈ నివేదికలందరినీ మదింపు చేసుకుని వాస్తవ నివేదికలు తీసుకుని లక్ష్యాల నివేదికలు తీసుకుని వాటి నుంచి ఒక సరే మంచి మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ విధానాలను అనుసరించి మే యాజమాన్యానికి ఎలాంటి నివేదికలు ఇస్తే మన ఆ సంస్థ ముందుకెళ్తుందో అలాంటి నివేదికలు ఇచ్చి యాజమాన్యానికి 
అన్ని మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ విధానాలతో సరైన నివేదికలు అప్పచెప్పి తద్వారా సంస్థ కార్యాచరణ నియంత్రణకు ఉపయోగపడతాడు హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేయటంలో కార్యాచరణని కంట్రోల్ కంట్రోల్లో ఉంచడానికి మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ మంచి సాధనం మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ మంచి ఉద్దేశం ప్రధాన ఉద్దేశంలో ఒక ఉద్దేశం అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత నిర్వహణకు ఉపయోగపడటం నిర్వహణకు ఉపయోగపడటం హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ వివిధ వ్యక్తుల మధ్య సమన్వయం ఏర్పరచటానికి సంస్థ యాజమాన్యానికి నిర్వహణలకు ఉపయోగపడటానికి మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ ప్రధాన ఉద్దేశం వివిధ వ్యక్తుల మధ్య నిర్వ సమన్వయం లేకపోతే అది జరిగేదేనండి ఇప్పుడు పెద్ద షోరూమ్ తీసుకోండి ఏదైనా స్టిచ్చింగ్ సంబంధించింది పెద్ద షోరూమ్ తీసుకోండి కటింగ్ ఒక సెక్షన్కి ఇస్తారు దాని డిజైనింగు స్టిచ్చింగు ఒక ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ ఇంకొక ఇంకో సెక్షన్లో జరుగుతుంది వీటన్నిటి మధ్య సమన్వయం ఏర్పరచటానికి యాజమాన్యం సమన్వయం ఏర్పరచకపోతే ఆ సంస్థ స సరైన ఫలితాలను సాధించలేదు వివిధ వ్యక్తుల మధ్య సమన్వయం ఏర్పరిస్తే అదే మంచి ఫలితాలను అందిస్తుంది కాబట్టి మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ స వివిధ వ్యక్తుల మధ్య సంస్థ సమన్వయం సమన్వయం ఏర్పరచటానికి మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ దోహదపడుతుంది మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాల్లో ఇది ఒకటి అని చెప్పచ్చు తర్వాత ఆర్థిక సమాచారాన్ని వివరించడం హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ఇన్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్థిక సమాచారాన్ని వివరించడం అండి ఇదేంటంటే ఆర్థిక సమాచారాన్ని సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్ మేనేజ్మెంట్కి వివరించాలి ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ విధానాల ద్వారా తయారైన సమాచారం అంతా సాంకేతిక పరంగా ఉంటుంది సాంకేతిక గ్రాఫులు బొమ్మలు ఇలాంటివన్నీ గుర్తించి అదే రూపంలో మేనేజ్మెంట్కి ఇస్తే అర్థమవటం అర్థం కాకపోవచ్చు అది సులభతరం కాదు దాన్ని సరైన విశ్లేషణ చేసి ఆ విశ్లేషణతో సరైన మేనేజ్మెంట్కి అర్థమయ్యేలాగా సరళ రీతిలో ఆర్థిక నివేదికలు ఆర్థిక సమాచారాన్ని వివరించాలి లాభదాయకత ఎంత ఉంది గత సంవత్సరంతో పోల్చి ఇలాంటి నివేదికలన్నీ కూడా వాళ్ళకి వివరించాలి చార్ట్లు బొమ్మలు గ్రాఫుల కింద దాని బోర్డులో సరైన విశ్లేషణ ఇవన్నీ తయారు చేసి సరిగ్గా మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ విధానాలను అనుసరించి సరళ రీతిలో వాళ్ళకి అర్థమయ్యే రీతిలో మేనేజ్మెంట్కి నివేదికలు అందజేయటం ద్వారా ఆర్థిక సమాచారాన్ని వివరించడం ద్వారా సంస్థ మంచి ప్రయోజనాన్ని పొందుతుందని చెప్పచ్చు కాబట్టి ఇది కూడా ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం తర్వాత ఉద్యోగుల ఉత్తేజాన్ని కల్పించడం మోటివేటింగ్ ఎంప్లాయీస్ అండి ఒక సంస్థ మనం ఉందా చెప్పాను లక్ష్యాలని లక్ష్యాలని పెడుతుందని ఒప్పుకున్నాం లక్ష్యాలని పెట్టినప్పుడు అంటే సేల్స్ మీరు ఒక జనరల్గా చూసుకుని ఒక బట్టల షాప్ తీసుకోండి లక్ష్యాలను పెడుతుంది ఈ కౌంటర్ అని సేల్స్ అమ్మాలి ఆ కౌంటర్ అని సేల్స్ అమ్మాలి ఎంప్లాయీస్ని పెట్టేస్తుంది అలాగే శాలరీస్ నామినల్గా ఉంటాయి వీళ్ళకి శాలరీస్ ఆ శాల మరి శాలరీస్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ లక్ష్యాలని వాళ్ళు చేరుకుంటే వాళ్ళ ఆలోచన కలుగుతుంది కదా అందుకని ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నప్పుడు ఉత్తేజాన్ని కలిగించడానికి కొంత ఎడిషనల్ ఎడిషనల్ అమౌంట్ ఇన్సెంటివ్స్ అలాంటివి ఇస్తూ ఉండాలంట దా ఆ లక్ష్యాన్ని చేరినప్పుడు వాళ్ళు ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఉద్యోగి ఉత్తేజం పొంది ఇంకా ఇంకా చేయటానికి ఆస్కారం ఉంది ఇది మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ యొక్క మరొక ఉద్దేశం అనమాట ఉద్యోగులకు ఉత్తేజాన్ని కల్పించడం కూడా మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ విధానాల ద్వారా చెప్తుంది ఆ తర్వాత నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికి ఉపయోగపడటం నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడటం అంటే ఒక వ్యాపార పరిశ్రమలో ఒక సంస్థలో పరిశ్రమలో సరైన నిర్ణయాన్ని తీసుకోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ మేకింగ్ డిసిషన్ మేకింగ్ డిసిషన్ అంటే సరైన నిర్ణయాన్ని సరైన సమయంలో తీసుకోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అవి ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు అంటే ఉత్పత్తి ఉత్పత్తి కారకాలని వాడటం తర్వాత ఉత్పత్తిని మళ్ళించటం ఉద్యోగుల్ని కొంతని తొలగించటం యంత్ర పరికరాలని యూస్ చేయటం కొత్త యంత్ర పరికరాలని చాలా కాస్ట్లీ కాస్ట్లీ యంత్ర పరికరాలని సంస్థలో ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా మనం ఏమైనా ఉత్పత్తి ఇంకా ఎక్కువ అంటే మిషనరీ మిషనరీ లాంటివి కొత్తగా ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ఏమైనా ఇంకా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందా అనేది మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ అనేక నివేదికలు తెప్పించుకుని 
వీటి ద్వారా అధిక వ్యయం అయ్యి అసలు లాభదాయకత అనేది సంస్థ జారిపోతుందా లేదా మంచి యూజ్ అవుతుందా అనేది సరైన నివేదికలు వేసి కరెక్ట్గా ఆ నివేదికలను అందించగలిగితే వాళ్ళు సరైన నిర్ణయాన్ని సరైన సమయంలో తీసుకోవటానికి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని చెప్పచ్చు మేనేజ్మెంట్ తర్వాత సెవెంత్ పాయింట్ మేనేజ్మెంట్కు నివేదిక అందించడం రిపోర్టింగ్ టు మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్కు ఆర్థికపరమైన నివేదికలు అందించాం ఇవన్నీ అందించడంతో పాటు మీకు దీంట్లో వస్తుంది మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ నిధుల ప్రవాహ నివేదిక నగదు ప్రవాహ నివేదిక బడ్జెట్ నియంత్రణ నివేదిక కాస్ట్ కంట్రోల్ ఇలాంటివన్నీ ఇలాంటి నివేదికలు అన్నింటినీ నివేదికలు తయారు చేసి మేనేజ్మెంట్కు సరైన సమయంలో సరైన అప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు ఆర్థిక నివేదికలు ఇవన్నీ అందించాల్సి వస్తుందన్నమాట అది ఇంత టైం క్వార్టర్లీ మంత్లీ హాఫ్ ఇయర్లీ ఇలాంటి నివేదికలు అందిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట సమన్ తర్వాత సమన్వయం చేయటంలో ఉపయోగకారి హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్ వివిధ సెక్షన్ల మధ్య సమన్వయ పరచటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక సెక్షన్ను ఇంకో సెక్షన్ ఇప్పుడు సెక్షన్లకు అప్పు చెప్తాను వివిధ విభాగాల మధ్య వివిధ సెక్షన్ల మధ్య సమన్వయ పరచాలి ఇప్పుడు ఒక పెద్ద మల్టీ కంపెనీ తీసుకోండి మనం ఒక సెక్షన్ ఒక చోట ఉంటుంది ఇప్పుడు స్పే కార్స్ ఇందాడు అనుకున్నాం మనం కార్స్ దాంట్లో స్పేర్స్ ఒక చోట సర్వీస్ ఇవ్వడం మీరు స్పేర్స్ తీసుకున్నారు స్పేర్స్ అయిపోయినాయి సర్వీసింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళే ఏమంటే అక్కడ స్పేర్స్ అబ్బాయి మాకు తెలియదండి అని అన్నారు అనుకోండి ఆ సెక్షన్ మాకు సంబంధం లేదన్నారు అనుకోండి అది అసలు అది మనం ఊహించడానికి ఇది అవ్వదు అందుకని ఆ కంపెనీ మీరు ఎక్కడైనా అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రతి సెక్షన్ని సమన్వయం చేస్తూ ప్రతి సెక్షన్ని సమన్వయం చేస్తూ సరైన నివేదికలు తయారు చేసి మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ ద్వారా ప్రతి సెక్షన్ని సమన్వయం చేస్తూ సంస్థ ముందుకు సాగటానికి మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్కి సరైన నివేదికలు ఇవ్వటం మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ విధానాలు రూపొందించడం ప్రతి సెక్షన్ని సమన్వయపరచడం ఇది ఒక ము ఇది ఒక ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఒక ఉద్దేశం ఉంది తర్వాత పన్నుల పరిపాలనకు సహాయకారి హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ట్యాక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రతిరోజు పన్ను విధానానికి సంబంధించిన వాటిని ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ప్రతిరోజు పన్ను విధానానికి సంబంధించిన దాని మీద ఒక ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టడం మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ యొక్క ఒక ముఖ్య ఉద్దేశాల్లో ఒకటి ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి స్థానిక ప్రభుత్వానికి అనేక పన్నులు చెల్లించాల్సింది అనుకోండి పన్నుల విధానం మీద మనం ఇంతకుముందు దాంట్లో కూడా చెప్పుకున్నాం పన్నుల విధానం మీద ఒక ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి ప్రతిరోజు ఎప్పటికప్పుడు నివేదికలు తయారు చేసి ఆ పన్నుల విధానాన్ని సర చక్కగా ఆ రిటర్న్స్ సబ్మిట్ చేస్తూ అటు మేనేజ్మెంట్కి ఆదాయ నివేదికల ద్వారా ఇంత పన్ను పే చేయాలి ఇది అని చెప్పేసి ఆ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ వేస్తూ చేయటంలో మేనేజ్మెంట్ యొక్క పాత్ర చాలా ముఖ్య ఉద్దేశంతో చాలా పాత్ర గణనీయమైందండి ఇది మేనేజ్మెంట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ ఉద్దేశ్యాలని చాలా ఇప్పుడు బ్రీఫ్గా ఏంటంటే సంస్థ లాభాలు పెంచడం నష్టాలు తగ్గించడం సంస మేనేజ్మెంట్ యొక్క సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికి వివిధ నివేదికలు ఇస్తుందని చెప్పుకున్నాం దాంట్లో ప్రణాళికలు తయారు చేయటం విధానాలు రూపొందించడం అంటే ప్లానింగ్ చెప్పాను ప్రతి వ్యక్తికి మీకు ఒక ప్లానింగ్ తయారు చేసుకుంటారు అది చదువుకోవాలి ఇది ఇలా బయటికి వెళ్ళాలి ఇది చేసుకోవాలని ప్లానింగ్ ఉంది అలాగే ప్రణాళికలు విధానాలు చేయటం ఈ తర్వాత కార్యాచరణ నియంత్రణకు ఉపయోగపడటం సంస్థ యొక్క కార్యాచరణకు బడ్జెట్ కంట్రోల్ కాస్ట్ మే కాస్ట్ కంట్రోల్ ఇలాంటి వివిధ మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్ ప్రామాణిక కాస్టింగ్ ఇలాంటి మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ విధానాల ద్వారా సంస్థ కార్యాచరణ నియంత్రణకు ఇది హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనమాట ఇది చక్కటి ఉద్దేశంతో చక్కని విధి అనమాట తర్వాత నిర్వహణకు ఉపయోగపడటం అంటే వ్యక్తుల మధ్య సమన్వయం వివిధ వ్యక్తుల మధ్య సమన్వయం చేస్తూ సంస్థ మనుగడకు చక్కగా ముందుకెళ్ళడానికి మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్ యొక్క ఉద్దేశం తర్వాత ఆర్థిక సమాచారాన్ని వివరించడం ఆర్థిక సంవత్సరం లాభదాయకత ఎలా ఉంది వివిధ సంస్థలతో పోల్చడం ఇక్కడ గత సంవత్సరం ఎలా ఉంది తర్వాత అదేవిధంగా గ్రాఫులు బొమ్మలు అలా ఇచ్చేయకుండా సరళీకృతం చేస్తూ కింద విశ్లేషణ రాసి విశ్లేషణ రాసి హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ఇంటర్ప్రెటింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చక్కగా ఇవ్వాలన్నమాట తర్వాత ఉద్యోగుల ఉత్తేజాన్ని ప్రోత్సహించడం 
అంటే మోటివేటింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఎంప్లాయీస్కి అంటే ఇన్సెంటివ్స్ అది చెప్పాను కదండి సెక్షన్ వైజ్గా వాళ్ళకి కౌంటర్ సేల్స్ ఈ కౌంటర్ సేల్స్ ఇంత అవ్వాలి లక్ష్యం ఇంత అవ్వాలి ఇంత అవ్వాలి వాళ్ళు ఓ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇది సేల్స్ అవ్వాలంటే జీతమే కాకుండా ఇన్సెంటివ్స్ పైన అదనంగా ఇస్తారు మోటివేషన్ కోసం ప్రోత్సాహకాలు ప్రోత్సాహకం కొంత ఇస్తారన్నమాట ఇప్పుడు ఈ బైక్ షోరూంలో అలా చూసుకుంటే శాలరీ వేరు ఆ బైక్ అమ్మిన దానికి ప్రోత్సాహకం కొంత ఇస్తారు అలాగనమాట తర్వాత నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికి అంటే ఉత్పత్తిని మళ్ళించడానికి కొన్ని కోట్లు పెద్ద వ్యయాన్ని వెచ్చించి యంత్ర పరికరాలు కొనాల్సినప్పుడు ఉద్యోగుల్ని తొలగించాల్సినప్పుడు కొత్త ఉద్యోగాన్ని నియమించాల్సినప్పుడు ఒకటికి నాలుగు సార్లు ఆలోచించి వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ యొక్క అకౌంటెంట్ యొక్క సహాయం తీసుకుంటారు మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ విధానాలతో తయారైన నివేదికలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి విశ్లేషణ చేసి మాత్రమే ఇలాంటి ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు అలా తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే సక్సెస్ అవుతారు అందుకని మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ ఆధునిక ప్ర ఇప్పుడు నవ్వే డేస్ అనమాట మంచి మీకు ముందు ముందు కూడా తెలుస్తుంది మీరు బయట ప్రప బయటికి వెళ్ళినా కూడా మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ యొక్క దాని యొక్క వాల్యూ అనేది ఏంటనేది మీకు తెలుస్తుంది అది అనమాట మేనేజ్మెంట్ నివేదికలు మేనేజ్మెంట్కు నివేదిక సమర్పించడం రిపోర్టింగ్ టు మేనేజ్మెంట్ ముందు వస్తాయి మీకు నేను చెప్పాను నిధుల ప్రవాహ నివేదిక నగదు ప్రవాహ నివేదిక బడ్జెట్ కంట్రోలింగ్ ఇలాంటి సకాలంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికి అనేక నివేదికలు స్టాక్ నివేదిక అటెండెన్స్ రిపోర్టు ఇలాంటివన్నీ నివేదికలు తయారు చేసి ఇప్పుడు నూతన విధానంలో ఆలోచించి మీ కొత్త రిపోర్టులు కూడా మీరు తయారు చేసి ఇవ్వచ్చు అది కూడా ఒక కొత్త వర్డ్ అలాంటి అంటే మేనేజ్మెంట్కి అవసరమైనవి సంస్థ లాభదాయకతలో పయనించాలని కోరుకోవాలి పయనించి మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ యొక్క ఉద్దేశమే అది మంచి ఆలోచనతో మంచి పరిణామంలో వాడికి మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్కి రిపోర్టింగ్ అనమాట రిపోర్టింగ్ టు మేనేజ్మెంట్ తర్వాత సమన్వయం చేయటంలో ఉపయోగాలు ఉపయోగపడుతుంది నేను అన్నాను సెక్షన్ల వైజ్గా సెక్షన్ ప్రతి సెక్షన్కి సమన్వయం చేస్తుంది ఆ సెక్షన్ మాకు తెలియదండి ఈ సెక్షన్ మీరు ఎక్కడైనా కొన్ ఏదన్నా వెళ్తూ ఉంటారు కదా అక్కడ సెక్షన్ వైజ్గా ఏమండి ఇది ఎక్కడ కాదు పక్క సెక్షన్ వేళ్ళదే బట్ పక్క సెక్షన్లో మళ్ళీ ఇక్కడ సెక్షన్ వేరు అక్కడ సెక్షన్ వేరు అంటారు అంటే ఆ సెక్షన్కి ఆ సెక్షన్ మీరు ఫైనల్గా వాళ్ళు వచ్చేసరికి అన్నిటికీ అనుసంధానం చేస్తూ వాళ్ళు సమన్వయ పరుచుకొని మొత్తం మీద హ్యాండిల్ చేయగల చేయగలరు ఆ చేయగలగటానికి మేనేజ్మెంట్ ఉపయోగపడేది మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ ఆ తర్వాత పన్నుల పరిపాలనకు సహాయకర్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ట్యాక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు ట్యాక్స్ పేయింగ్ ఇప్పుడు ట్యాక్స్ పేయింగే మెయిన్ కదండి మన లేటెస్ట్ ట్యాక్స్లు పే చేయడం ఆ పన్నులు పన్నులు వాటికి సంబంధించిన ట్యా రిపోర్ట్స్ తయారు చేయటంలోనూ ట్యాక్స్లు పే చేయటంలోనూ ఇవన్నీ వీటికి కీలకంగా భావించి మేనేజ్మెంట్ నివేదికల ద్వారా ఆదాయ నివేదికల ద్వారా ఏ డివిజన్కి అంటే స్థానిక ప్రభుత్వానికి స్థానిక సంస్థలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇంకా పన్నులు ఏమైనా ఉంటే ఆ పన్నులు పే చేయటంలో కీలకంగా వ్యవహరిస్తుంది మేనేజ్మెంట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలలో ఇది ఒకటి మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ విధిలో కూడా ఇది ఒకటి ఇవన్ ఇదండి ఫైనల్గా మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు అంటే చాలా ఈజీగా మీరు చాలా ఈజీగా ఒక పది పాయింట్లు ఈజీగా మనం రాసేసుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ విధులు టుమారో చూద్దాం ఓకే బాయ్